بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصلنا الى ذكر يعني صفه الحج نعم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله We've got to the stage whereby we're explaining the description of the Hajj the description of the Hajj قبل أن يصل إلى الميقات يصح له أن يتجهز من بيته إذا كانت المسافة قريبة يعني يعني يغتسل ويلبس الإزار والرداء وخاصة ممن يعني يسافر عبر الطائرة الآن أو يكون مثلا في في المدينة فله أن يتجهز من الفندق وعندما يأتي الميقات يلبي نعم. The person who, ten, who intends to make Hajj <coughs> before he goes to the Miqat then it's allowed for him to start preparing for Hajj in terms of cleaning himself, having a, uh, bathing himself, changing his clothes, uh, perfuming himself. So a person can do this in his hotel for example if he's in Medina and especially if somebody is coming by plane or from far away then from home or from the airport they can change themselves they can prepare themselves for the Hajj لكن يعني لابد أن ينبه من معه أن الإحرام لا يكون إلا عند الميقات ولا يصح أن يحرم قبل الميقات نعم but it's important to know and he should also tell the people around him that as for the Ihram and we said, yet, we said earlier on that the meaning of ihram is the niyyah, the intention to assume your ihram, then this has to be done at miqat and it shouldn't be done before miqat. Yusan عند الاحرام الاغتسال. So when a person is putting his ihram on, then it's recommended for the person to make a ghusl. وقد تقدم معنا صفة الاغتسال. And we've already studied previously how a person should make a ghusl. والتطيب في بدنه لا في ثوبه، يعني لا يمكن أن يضع شيء من الطيب على الإزار والرداء على الإحرام. And also a person should it's recommended for a person to use perfume. However, this perfume the person places on his body and not on his ihram, i.e., not on the garments. أما بالنسبة لتقليم الأظافر قبل الإحرام وكذلك حلق العانة ونتف الإبط هذا إن احتاج إلى قص هذه الأشياء قصها وإلا فليست من السنة أن تؤخذ عند الإحرام نعم And as for a person clipping his nails, shaving his pubic hair and so on If a person is in need of doing this then he can do this And if a person isn't in need of doing this then it's not a specific سنة for the إحرام إذا كان من عادته أنه يصلي ركعتين سنة الطواف سنة الوضوء فله أن يصلي الركعتين ثم يحرم بعد الركعتين يعني أي يدخل في النسك يعني نية الدخول في النسك والنية قلنا محلها القلب والتلفظ بها بدعة في كل العبادات حتى في الحج والعمرة نعم And once a person has made his ghusl if it's from a person's normal practice that he prays two rak'at after making wudu then he can pray two rak'at after making wudu so this isn't two rak'at of putting on an ihram because there's no uh, prayer for putting on the ihram. This is two rak'at for making wudu. After a person has um, prayed these two, two rak'at, then he assumes the state of ihram. And we said previously that this means that the person makes the niyyah, the intention to enter into ihram. And we said that the niyyah, the intention is done in the heart and not upon the tongue. And this is the same as in all of the acts of worship in the prayer even in hajj and umrah the niyyah is said uh, the niyyah is done in the heart and not said upon the tongue نعم uh, كذلك له ان ان ادركته الصلاه مثلا عند الميقات ان يصلي ثم يكون نيه الدخول في الاسك بعد الصلاه التي يعني ادركت في الميقات نعم and similarly if there's a, there's a prayer that's come then he prays the prayer and then after this he says the niyyah for entering into the state of ihram وتقدم معنا أن يصلي ركعتين عند ميقات ذو الحليفة وهذا خاص بهذا الميقات لبركة المكان نعم and also we mentioned that a person can pray two rak'at for being in ذو الحليفة because ذو الحليفة is a blessed place as the Prophet said and these two rak'at 
are only in this miqat and no other miqat. يلبس الإزار والرداء. And a person he wears the upper garment and the lower garment. والأولى أن تكون ذات اللون الأبيض. And it's better for both of them to be white. ثم بعد هذا يذكر الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى أنه يلبي والأفضل أنه يلبي إذا ركب في السيارة أو في الحافلة مثلا. نعم. الشيخ بن عثيمين رحمه الله he mentions that after doing this then a person starts saying the talbiya and it's better and more appropriate for a person to say the talbiya after getting on to his mode of transport نعم التلبية شيء ونية الدخول في النسك شيء آخر نعم so the intention of a person for entering into the state of ihram that's one that's a separate thing and a person saying the talbiya out loud that's a separate thing these are two different things نعم فيقول في تلبيته so a person should say whilst he's saying the talbiya لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك يعني دون أن يجعل فيها شيء من اللحن أو ما إلى هذا نعم so without a person trying to sing this or say it in a, a particular way this is the talbiya that a person should be saying والأصل أن كل واحد يلبي على حدة يعني هذا الذي نراه من التلبيه التلبيه الجماعيه هذا ليس من سنه النبي صلى الله عليه وسلم او ان واحد يلبي ثم يردد خلفه مجموعه من الناس هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاه والسلام والصحابه رضوان الله عليهم نعم the base ruling with regards to a person saying the talbiya is that each in each individual makes their own talbiya each individual individually says the talbiya as for what we say now see nowadays Groups of people making the talbiya together, or a person making the talbiya and everybody else then following him and repeating him, then this isn't from the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. لكن إن وافقت تلبية هذا تلبية أحد الناس هذا لا إشكال فيه إن وافقت دون قص لا إشكال نعم. And if out of coincidence the talbiya of this person coincidentally joins the talbiya of this person, they end up saying it together without an intention. Then there's no problem in this. يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن التلبية تكون عندما ينطلق يعني مثلاً توقفت السيارة وبدأت تمشي يلبي توقف في مكان ثم أخذ يمشي هكذا يلبي عندما يقبل على مكة. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله mentions that the talbiya is said when the mode of transport, whether it's a coach or a car or a camel, it starts to move and it's moving. So if you're going towards Mecca, when it's moving, you start saying the talbiya. If it stops for a while, then you stop. And then when it moves again, then you start saying the talbiya again. And a person should raise his voice when saying the talbiya. وتذكر بهذا أنه مجيب لنداء الله سبحانه وتعالى وأذن في الناس بالحج أتوك رجالا. نعم. And a person should be feeling whilst he's saying the talbiya that he's now answering the call of Allah. Wherein Allah said that uh, go uh, proclaim the Hajj amongst the people and they will come to you on foot. وهي على ما ذكر جابر جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى بالتوحيد يعني هذا هو معنى لا إله إلا الله نعم. And Jabir رضي الله عنه he mentions that the Prophet صلى الله عليه وسلم when he was saying the talbiya this is the talbiya of tawheed this is the statement of tawheed. فإذا نوى الدخول في النسك حرم عليه كل شيء من محظورات الإحرام التي تقدمت معنا. نعم. As soon as a person assumes the state of ihram, then all those things which we previously which we previously mentioned that a person cannot do, then all these things now become impermissible. له أن يغتسل. But it's allowed for him to make a ghusl to have a shower. بعد الإحرام له أن يغتسل. Even after ihram, a person can have a ghusl. واستعمال الصابون والشامبو. A person can use soap and shampoo. لكن ذكرنا أن أبتعد عن ذات الروائح القوية يعني. But a person should try to stay away from those soaps and shampoos that have a very strong perfume. ولا هن يبدل هذا الإحرام بإحرام آخر لا إشكال في هذا. And if he wants to change this ihram that he's wearing, he can change it and put on another ihram. له كذلك أن يتغطى ب. مثلا بغطاء وكذا لا اشكال في هذا نعم and also if a person wants to then cover himself with another garment let's say مثلا بطانيه نعم for example let's say a blanket because it's cold then he can do this نعم يظل على هذا على التلبيه 
والنبي صلى الله عليه وسلم استر... آه... التزم هذه التلبية ولم يزد عليها شيئا نعم and the prophet صلى الله عليه وسلم this talbiya which we heard earlier on he used to say only this and he never used to increase on this وأقرب بعض الصحابة عندما يعني ذكروا أنواع غير تلبية عليه الصلاة والسلام and also some of the companions they mentioned some form of talbiya which is other than the talbiya of the prophet صلى الله عليه وسلم كما جاء بقولهم like some of the sahaba used to say لبيك 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 إله الحق لبيك وسعديك وغير هذا كل شيء ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة رضو الله عليهم من التلبية يصح أن نلبي به وإن التزم تلبية النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام نعم So every form of talbiya the various different different wordings of talbiya that have been narrated by the Prophet صلى الله عليه وسلم or the companions then a person can do any of these. فَإِذَا وَصَلْ إِلَى مَكَّةِ And once the person reaches Makkah, الأولى أنه يبدأ أول ما يبدأ به يبدأ بالطواف. Then, نعم. the, then the first thing that a person starts with as soon as he comes into Makkah is to make the tawaf. وَإِنْ ذَهَبَ إِلَى الْفُنْدُقْ وَضَعَ فِيهِ الْأَغْرَاضِ أَوْ كَانْ مُتْعَبْ أَوْ يعني تناول شيء من الطعام أو غير هذا هذا لا إشكال فيه. نعم. And if a person prefers to go back to the hotel, he's tired, he takes a rest, he wants to eat something, he wants to leave his luggage there, then there's no problem in this. نعم. فإذا دخل إلى 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 المسجد الحرام قطع التلبية الآن. نعم. And as soon as person enters into Masjid al-Haram in Mecca, then his talbiya stops. وأول ما يبدأ به الطواف. And the first thing that he begins with is the tawaf. قول بعض الناس عدان الله إياه تحية البيت الطواف هذا لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. تحية المسجد الحرام مثل تحية أي مسجد ركعتين. فإذا أراد مثلا أنه يجلس ولا يبدأ بالطواف الآن أو رأى زحام فله أن يصلي ركعتين ويجلس ولا إشكال. نعم. And there are some people who when they enter into Masjid al-Haram they say تحية بيت تحية بيت الحرام. Like as if it's some type of a statement welcoming uh, or entering into the uh, Bayt al-Haram, the Masjid al-Haram. Uh, the tahiyya, the entering into the Masjid al-Haram is like entering to any other Masjid. A person, he prays tahiyyatul al Masjid, the two rak'at for entering into the Masjid, and then he does the rest of his actions. قبل أن يبدأ بالطواف يضع طرف رداعه من تحت إبطه الأيمن. طرف الرداء من تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفيه على كتفه الأيسر. نعم. Before a person starts to make the tawaf, then uh, the right side of his ihram he uh, puts it under his armpit and above and above like this on this side. يعني يكشف هذا المنكب الأيمن ويغطي <تصفيق> الأيسر. Meaning he uncovers his right shoulder and he covers his left shoulder. نعم. له عند الإحرام أن يلبس النظارة والساعة. والحزام نعم. And whilst a person is in the state of the ihram, he can wear a watch, he can wear uh, glasses. والحزام. Also a belt. ويضع مثلا حقيبة. And even a bag, he can wear a bag like uh, a pouch. هذا كله لا إشكال فيه. There's nothing wrong with any of this. الإشكال في أن يلبس ما هو مفصل على الأعضاء كالقميص والفلينة والسراويل والغترة والطاقية. نعم. The problem is in a person wearing those garments which are knitted. Those garments which are knitted around the, the limbs of a person. So for example, shirts, trousers, pajamas, t-shirts, also a hat or a scarf. يجعل البيت عن يساري. A person, he walks such that the uh, Kaaba is on his left hand side. هذا في الطواف. لا بد أن يكون البيت عن يساري. So in the Tawaf, then the Kaaba has to be on the left hand side. بعض الناس هدانا الله إياه يعني يكون معهم نساء فيتق يكون واحد أمام النساء واحد من خلفهم واحد عن يمينهم واحد عن شماله فهذا الذي عن الشمال مستدبر البيت والذي عن يمين مستقبل البيت والذي في الأمام يجعل البيت عن يمينه وهذا كله لا يصح لا بد أن يكون البيت عن عن يساره نعم. Some people what they do is when they have a number of women with them. There'll be one person stands on the uh, stands at the front facing them. There'll be another person stands on the right hand side facing the women. 
another person standing on the left hand side facing the women are like this so the one who is at the front now the Kaaba is on his right hand side the one who is on the side the Kaaba is in front of him the one who is on the other side the Kaaba is behind him so all of this is incorrect rather as mentioned the Kaaba has to be on the left hand side of every person if a person is able to go kiss the black stone he does so if he can't then he points towards it and he says Bismillah Bismillah Allahu Akbar ثم في الثلاثة أشواط الأولى يسرع من المشي يعني أسرع من المشي لكن دون الهرولة نعم and then in the first three times a person makes tawaf the first three tawafs a person walks quickly so quicker than walking but not jogging نعم يجعل خطاه متقاربة نعم and whilst he's doing so his uh, footsteps or his steps should be close to each other إن استطاع if he is able to do so only for three times of making tawaf and whilst he's making tawaf he mentions Allah a lot Quran, recites, Allah, uh, recites the Quran sending peace and salutations upon our Prophet Muhammad وسلم, seeking forgiveness and repentance التحميد, التهليل, praising Allah saying subhanallah Allahu Akbar and that which we see in the books that people have specific du'as and specific remembrances for making the tawaf then none of this has been narrated or established upon the authority of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam إِلَّا مَا جَاءَ بَيْنَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدْ وَالرُّكْنَ الْيَمَانِ يَقُلْ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْأَخْرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ وَلَا يَزِيدِ لِنَا هَذَا الَّذِي جَاءَ فِي الْقُرْآنِ نعم The only exception in this is that a person says between the Yemeni corner and the Hajj al-Aswad the corner where the Hajj al-Aswad is person says Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab al-nar and he doesn't increase anything on top of this because this is from the Quran نعم البيت له ركن فيه الحجر الأسود والركن الثاني فيه يقال أن الركن اليماني يعني هذا جهة اليمن وهذا جهة الشام أما من الجهة الأخرى الأركان هنا عليها مثل شبه نصف the Kaaba it has a corner where the Hajr al-Aswad is and this is pointing towards Sham it has a corner which is called Rukn al-Yamani the Yemeni corner because this is the corner that points towards Yemen and on the other two uh, p- uh, corners there is a, 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 a like a circular wall half of a circular wall yeah. من داخل هذا هذه الدائرة فطواف باطل. نعم. So when a person is making the tawaf, he has to make sure that he makes tawaf around the outside of this semicircle or the extra wall. If a person makes tawaf inside this area, then that one time he made tawaf, then this is incorrect and invalid. يبتدئ من الحجر الأسود. A person starts from the hajr al-aswad. إلى الحجر الأسود مرة أخرى هذا شوط. And then he goes all the way down around to hajr al-aswad again. And this is one tawaf that he has made. لا يشرع عند الركن اليماني إلا المسح عليه. إن مسح عليه استطاع مسح عليه. وإلا فلا تكبير ولا إشارة. نعم. ولا تقبيل كذلك. In terms of قلت حجر أسود. الركن اليماني. In terms of uh, the Yemeni corner, then the only thing which has been established is that a person should go and try to touch it. نمسح عليه بيده اليمنى. A person tries to touch it with his right hand. If he can do so, this is good. If he doesn't do so, then a person, person doesn't have to raise his hand or say Bismillah, Allahu Akbar, or make takbir, none of this. نعم. ولا يمس شيء من بقية الكعبة. نعم. كما يصنع بعض الجهال هدان الله من التمسح بالكعبة وأخذ شيء من الملابس ويمسح بها في الكعبة. هذا الحجر الأسود حجر لا يضر ولا ينفع ونحن نتبرك فقط. باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم بتقبيل هذا الحجر وإلا فهو حجر من الأحجار نعم and we don't do as some of the ignorant people do that they go and they start wiping the Kaaba the other sides of the Kaaba they take the clothes and they try to wipe the Kaaba and they think that this is a blessing in it rather the Hajr Aswad the black stone even this it's only a stone and neither does it harm 
nor does it benefit. We seek blessings in the black stone. How? Not because the black stone itself, but through following the guidance of the Prophet sallallahu alaihi wasallam in touching it or kissing it. في كل ما كل ما يأتي عند الحجر الأسود يشير إليه وقول بسم الله والله أكبر. نعم. Every time a person comes towards the hajar al-aswad, then he points at it again and he says بسم الله الله أكبر. فإذا انتهى من الأشواط السبعة. Once a person has finished from making the tawaf, لا يكبر seven units. إذا انتهى لا يكبر في نهاية الشوط السابع عند الحجر الأسود. نعم. Then when he has finished the seventh time, he doesn't say بسم الله الله أكبر again. ولا إشارة. And neither does he point towards it. يخرج عن مكان الطواف إلى مثلا أعلى الطابق الأول أو الثاني أو كذا ويجعل أمامه مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويصلي ركعتين لكن لا يصلي ركعتين في أماكن طواف الناس نعم And then after this a person he goes back he can go far back and go to the first floor or the second floor and then he recites two uh, then he prays two rak'ats of prayer but he doesn't pray these two rak'ats in the middle of the people where people are making tawaf نعم يغطي من كبيه and now a person he covers both of his shoulders يصلي ركعتين he prays two rak'atain يقرأ في الأولى بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون so وفي الثانية بعد الفاتحة قل هو الله أحد he prays two rak'at uh, in the first rak'ah he pray, he recites قل يا أيها الكافرون after reciting surah al-fatiha in the second rak'ah he recites surah al-ikhlas after reciting surah al-fatiha هذه الركعتين سنة الطواف so these two rak'at are the sunnah of tawaf ثم ينطلق إلى الصفا and then after this he moves on towards al-safa the mount al-safa عندما يخرج مثلا من هنا من الحجر الأسود يأخذ ذات اليمين قليلا وبهذا يصعد على الصفا نعم once a person wants to leave uh, the Hajj al-Aswad, he goes slightly towards the right and then he, works, and then he walks further on and he will go to Hajj al-Aswad. يصعد على الصفا. So a person, he climbs a safa الآن حد الصفا وحد المروة المنتصف الذي فيه ممر العربات أما ما هو زائد من صعود الجبل أو هذا الدوران الذي يكون في الصفا أو في المروة هذا يعني لا يأتي ويدور حوله لا حول هذا ولا حول هذا نهاية حد المنتصف هذا الذي فيه حد العربات هذا هو بداية الصفا وبداية المروة نعم In terms of how long الصفا and المروة or how big they are how wide they are then you'll have seen the passage where the wheelchairs go so the passage where the wheelchairs go, this is where Safa and Marwa both end in terms of how wide they are. So a person doesn't have to go all around Safa and Marwa or climb all the way to the top. Or if you go upstairs, there's a big cir circular boundary you have to go all the way around. As long as a person reaches this point. يعني يأتي إلى نهاية حد العربات الذي في المستصف ويستقبل القبلة وهو يمشي الآن إلى الصفا يقرأ قول الله تعالى نعم. And whilst a person is walking towards the Mount Safa, he should be reciting the saying of Allah. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. ثم إذا وصل إلى الصفا يعني إلى نهاية حد العربات. نعم. And then once once a person he reaches the Mount Al Safa to the end of the boundary of where the wheelchairs go. يستقبل القبلة. Then the person faces the qibla. ويقول. And he says. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم بعد هذا يرفع يديه ويدعو وهو مستقبل القبلة. نعم. And then after saying this, a person he he raises his hands. Facing the Qibla and he supplicates. ثم يقول مرة ثانية لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم يدعو كذلك. And then he says this again and then he makes the supplication again. ثم بعد هذا أيضا يقول لا إله إلا الله لا إله إلا الله الثانية ثم يمشي إلى المروة. And then he says the same thing. He repeats the same thing again. And then straight after he starts walking towards Marwa. يكثر 
من ذكر الله هنا بين الصفا والمروه كما صنع في الطواف نعم ولا يوجد دعاء خاص لا للطواف ولا للسعي نعم and while he's walking between الصفا والمروه while, while he's making the sa'i then he does the same thing which he did in the, did in the tawaf uh, making the remembrance of Allah reciting Quran making istighfar and there's no specific supplication or remembrance for the tawaf no for the sa'i ثم عند اذا جاء عند الحدود التي يعني وضعت الدوله السعوديه جزاها الله خيرا فيها علامات يسرع من المشي بين العلمين نعم يسعى سعيا شديدا يقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى ويشتد ويتذكر بهذا اقبال على الله سبحانه وتعالى في الدنيا ويكون بهذا الجزاء باذن الله تعالى على الصراط انه يمشي على الصراط نعم يعني لا يمشي على الصراط يعني يكون على الصراط يمر كالريح او كالبرق او كذا نعم and when a person approaches the green lights which the Saudi government Miller Rodham have placed then a person starts to run and Sheikh Ibn Uthameen Rahimullah says that this running that a person does has to be very quick very fast a person runs as fast as he can and by this he tries to remember how he is running and going towards Allah and by the permission of Allah if a person does this running in this life then by the permission of Allah it's hoped that in the hereafter then Allah will give him the ability to go quickly over the sirat the bridge over uh, towards the paradise <laughs> ثم يمشي بقية الشوط. and then after this he starts walking the rest of it. فإذا وصل إلى المروة نهاية حد العربات الذي في المنتصف. and as soon as a person reaches uh, Marwa, the Mount Marwa, and again the limit of Marwa is where the wheelchair ends. يكون بهذا أكمل الشوط الأول من الصفا إلى المروة شوط ومن المروة إلى الصفا شوط لا على ما يظن بعض الناس هذا الله إياه أنه من الصفا إلى المروة ثم إلى الصفا هذا شوط واحد ويكون بهذا قد سعى بين الصفا والمروة أربعة عشر شوقا نعم and once a person has gone one time from Safa to Marwa then this is one unit of a person making Sa'i some people they are mistaken they think that person has got from Safa all the way to Marwa all the way around back to Safa and this is one time and therefore they end up making the Sa'i 14 times إذا لابد أن يبتدئ من الصفا ويكون نهاية الطواف الشوط السابع على المروة نعم and therefore a person will naturally begin from as-safa and in the seventh time he will end up at marwa الآن إذا وصل إلى المروة أي في نهاية الشوط الأول استقبل القبلة ويصنع كما صنع على الصفا من التكبير والتهليل والدعاء نعم now when a person reaches al-marwa he faces the qibla and he does exactly the same thing that he did when he was on Safa in terms of seeing the takbir, seeing la ilaha illallah and the supplication and again now he goes from marwa all the way to Safa and between the two green lights he runs very quickly and he repeats this until he finishes the seventh one at Marwa. ففي الشوط السابع لابد أن يكون نهاية الشوط السابع عند المروة. So the seventh one he will automatically be at Al Marwa. فلا يقف هنا ولا يدعو الآن في نهاية الشوط. And here the last one he doesn't stop there he doesn't stand there neither does he make dua. ينطلق مباشرة إلى الحلق أو التقصير. هذا إذا كان متمتعا يقصر ولا يحلق. نعم. وإذا كان معتمر انتهت العمرة بالحلقة والتقصير نعم So if a person is now متمتع and we mention what is حج التمتع then when he goes to Marwa after he straight away goes to the barbers and he only shortens his hair يقصر ولا يحلق هنا المتمتع So the person who is making حج التمتع and we explain this after Fajr today he shortens his hair and he doesn't shave his hair ويجعل الحلق أي بالموس بعد الحج يعني في يوم العيد نعم and instead in terms of shaving his hair, then this will be done on the day of Eid uh, in Hajj. وإذا كان معتمرا فقد تمت بهذا العمرة بعد الحلق والتقصير والحلق أولى. نعم. And if a person is only making Umrah, a normal Umrah, then he shaves his hair and he can also shorten his hair and shaving the hair is better and by this he has completed his Umrah. نعم. فبهذا يكون التحلل. يحل له كل شيء حرم عليه بسبب الإحرام. لا كل شيء على ما يظن بعض الناس أنه يحل له كل شيء حتى مثلا المحرمات نعم 
and by doing this by a person shaving his hair and completing his umrah he has now completed his umrah and come out of ihram and therefore everything which was, which he had to avoid in the ihram it now becomes permissible for him this doesn't mean that everything is permissible some people think that as soon as they've done the ihram now everything is permissible even the haram things no all it means is those things that a person, a person had to avoid in the ihram now they can do this أنه يبقى في المسجد الحرام ويكثر فيه من الطواف ومن الصلاة. نعم. And it's better for a person who's making Hajj or Umrah that he stays in the Haram as much as possible and recites the Quran and remembers Allah much. يكثر من الطواف والصلاة. And a person also as much as he can makes the Tawaf and also prays a Nawafil prayer as much. نعم. ولا على ما يفعل بعض الناس هدان الله إياه من الخروج مثلا إلى التنعيم وإتيام بالعمرة الثانية والثالثة وهكذا نعم and a person shouldn't do what many of the people are doing nowadays is go to the تنعيم go to the area where you can uh, assume إحرام then come back to another عمرة then go again and do and repeat your عمرة as now أو الذهاب إلى أماكن غير مشروعة and neither should a person no. And neither should a person be visiting those places which aren't mentioned in the Sharia. غار حراء مثلا هذا لا يشرع الذهاب إلى غار حراء. So for example, the Mount of Hira, it's not been legislated that a person has to go to the Mount of Hira. أو غير هذا من المساجد التي في مكة. Or even the other various masajid that are in مكة. Uh, بالنسبة للمتمتع إذا جاء اليوم الثامن من شهر ذو الحجة يبقى هو الآن هنا. في مكة له أن يسافر إلى جدة ويرجع أو إلى أي مكان فهو الآن متمتع يحل له كل شيء ويحل له أن يطع النساء كل شيء حرم يطع النساء أي من أي من زوجاته نعم and now the one who is doing حجة حجة تمتع he remains there until the eighth day of the الحجة and now of course everything is permitted for him that wasn't so he can for example have intercourse with his family he can go out to Jeddah he can travel uh, there's nothing wrong with this until the 8th day of the Hijjah so when the 8th day of the Hijjah comes uh, uh, a person makes ghusl a person makes ghusl before dhuhr uh, like about 10 o'clock يحرم من أي مكان يلبس الإحرام ويلبي. and then he puts on his ihram from any place that he wants. ينوي ويلبي. and he makes the niyyah and he starts making the talbiya saying Allahu Akbar. والنية محلها القلب. and as mentioned the niyyah should be in the heart. لبيك اللهم لبيك التلبية. نعم. a person saying لبيك اللهم لبيك. ثم يأتي إلى منا يصلي بها. نعم. and then after this a person comes to منا and he prays in it. الظهر ركعتين في وقت الظهر. He prays two rak'ats of dhuhr in the time of dhuhr. والعصر كذلك ركعتين في وقت العصر. And he prays two rak'ats of asr in the time of asr. والمغرب في وقته ثلاث ركعات. And he prays maghrib in the time of maghrib three rak'ats. والعشاء في وقت ركعتين. And he prays isha in its time two rak'ats. ثم يصلي الفجر في وقته ركعتين. And he prays Fajr in its time two rak'ats. And therefore on this day he has prayed five prayers in Mina. So any prayer which has four units he makes it two units. And if he prays in the Masjid al and if a person can go and pray in Masjid Khayf, then this is better because the Prophet وسلم, mentioned that 70 prophets prayed in this masjid. نعم. ثم بعد هذا ينطلق إلى عرفة لكن لا يدخل إلى عرفة يبقى على حدود عرفة على ما سنذكر الآن. نعم. And then after this, a person goes towards Arafah, but he doesn't enter Arafah yet. He stays outside the boundaries of Arafah. Uh, uh, so 
ثم بعد هذا عرفه فهو يبقى هنا في نمره يوجد مسجد في عرفه يسمى مسجد نمره نعم and then we mentioned that between Mina or after Muzdalifa there's a space there's, there's some land and this land isn't in Arafah and there is a, a masjid they call Masjid Namira Masjid Namira isn't inside Arafah نعم لا Masjid Namira على قسمين مؤخرة المسجد الصفوف التي في آخر المسجد في عرفة والصفوف التي في أول المسجد خارج عرفة ويوجد حدود داخل المسجد توريك حد الدخول وحد الخروج من عرفة نعم فالسنة أنه يبقى خارج عرفة لا يدخل الآن يبقى خارج عرفة في مقدمة المسجد هذه السنة وإن دخل فلا مانع نعم So a person should stay outside the boundaries of Arafah for now The masjid, masjid Namira, it's of two parts Some of the, the last rows of the masjid are inside the boundaries of Arafah And the front rows of the masjid are outside the boundaries of Arafah And there's a sign in the masjid which shows which part of the masjid is inside Arafah and which part of the masjid is out, uh, inside Arafah and outside Arafah نعم. and a person he should stay outside Arafah for now but if he enters then there's no problem in this نعم بقي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ارتاح عليه الصلاة والسلام وهذا السنة للحاج أن يرتاح في هذا الوقت حتى يبقي على نفسه من القوة حتى يستطيع أن يبقى ويدعو بعد and then a person or then the Prophet sallallahu alayhi wa sallam he stayed in this place and he rested and he slept he rested and he rested in order to have then enough energy and power and uh, to then start making dua and dhikr so a person should also do this a person rests and sleeps until he has prayed dhuhr and asr and then he can start making his dua نعم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما زالت الشمس أي جاء وقت الظهر جاء إلى نمرة وخطب فيهم عليه الصلاة والسلام نعم And the Prophet صلى الله عليه وسلم after he had rested and the time for الظهر came then he went to the masjid and he gave the people a sermon ثم بعد هذا أذن المؤذن So he delivered a sermon and then the muaddin made adhan ثم أقيمت الصلاة and then the prayer was prayed ثم صلى الظهر ركعتين. and then he prayed the ظهر prayer two rak'at. ثم قيمة الصلاة وصلى العصر جمع تقديم مع الظهر. and then the إقامة was said once again and asr was prayed two rak'at in the time of asr it was combined in the time of ظهر it was combined. نعم حتى يعني يكون هناك وقت متسع من الوقت للدعاء. and the reason for this is So there is a long time afterwards for a person to make dua. فعندما انتهى عليه الصلاة والسلام من الصلاة دخل إلى عرفة. نعم. So once the Prophet صلى الله عليه وسلم finished from his prayer, then he had entered into عرفة. وهذا الذي ذكرناه أن وقت الوقوف بعرفة يكون بعد زوال الشمس أي شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. نعم. So this is the time for entering into عرفة and staying in عرفة. أي on the ninth day. After the Dhuhr prayer has entered, the time for the Dhuhr prayer has entered, all the t- uh, all uh, until قلتم غروب الشمس. إلى طلوع من زوال شمس يوم التاسع إلى طلوع فجر يوم العاشر. A person can remain in عرفة as mentioned from the ninth day after the Dhuhr uh, time has started until the tenth day when it is طلوع uh, الفجر. ثم يستقبل القبلة. And then a person faces the qibla raises his hands and in a state of a purity then he supplicates with whatever supplications he wants and it's better to supplicate with the supplications that the Prophet sallallahu alayhi wa sallam used to supplicate with وَلَا يَصْنَعْ مَا يَصْنَعْ الْجُحَالَ هَدَانَ اللَّهُ إِيَاهُمْ And a person should not do what the ignorant people do. May Allah guide us in them. من الصعود الجبل الذي يسميه الناس اليوم بجبل الرحمة الذي عليه العلام. النبي صلى الله عليه وسلم لم يصعد هذا الجبل إطلاقا. نعم. That a person has to go all the way to what they call Mount Rahma, where which has a white pillar and has to go to the top. The Prophet صلى الله عليه وسلم never climbed this mountain and went to the top. ظل عليه الصلاة والسلام يدعو إلى أن غربت الشمس. نعم. So, so the Prophet sallallahu alayhi wa sallam 
remained there uh, in its shade facing the Qibla and making dua up until the sun started to set. من الخروج من عرفة قبل غروب الشمس لأنه لو خرج يكون بهذا قد ترك واجبا ويكون عليه دم and a person has to be very careful that he doesn't leave Arafah before the sunset if a person leaves Arafah before sunset then he has left a, a, a wajib an obligation and upon him would be the penalty of a sacrificing an animal فإذا غربت الشمس so once the sun has set وتحقق من uh, قدوم الليل وإدبار النهار نعم and he, he's sure that now the night is coming and the day is leaving ينطلق إلى مزدلفة then he goes towards مزدلفة لكن بهدوء وسكينة يعني لا يسرع ولا يزاحم نعم but he goes uh, you know goes calm uh, without rushing without rushing against people نعم أين يصلي المغرب والعشاء يصلي المغرب والعشاء أول ما يصل إلى مزدلفة. Where should a person pray مغرب عشاء? He prays مغرب عشاء as soon as he enters into مزدلفة. عندما يصل إلى مزدلفة أول شيء يصنع الحاج قبل أن يعني مثلا يضع المتاع ويصنع أشياء وكذا أول شيء يصنع يؤذن ثم يقيم ثم يصلي المغرب ثلاث ركعات ثم يقيم ثم يصلي العشاء ركعتين. نعم. So the first thing that a person should do before anything else is that the person he prays uh, he makes the adhan he prays the maghrib prayer three units يقيم. of course he pray he makes the adhan he makes the iqama prays the maghrib with three units then he makes the iqama again and then he prays the isha with two units ثم بعد ان ينتهي من صلاه العشاء ان كان من عاده ان يوتر اوتر والا اخر الوتر الى اخر الليل وينام ولا يحيي هذه الليله نعم and then if it's his normal practice to pray with her straight away, he prays with her straight away. If he wants to pray it later, he can pray it later. But the sunnah of the Prophet sallallahu alayhi wa sallam is to sleep straight away and he doesn't stay awake. نعم. يعني لا يحي هذه الليلة سواء كان بدروس أو محاضرات أو وعظ أو كلام حديث أو ما يصنع بعض الجهال هدان الله إياه أنه يصعد مثلا على الجبال ويأخذ الحصى وغير هذا. نعم. So a person he should now stay awake at night, giving lectures, sermons, uh, admonishing the people, or even what the juhal do, climbing the mountains, trying to take some stones. بل حتى إن لم يأتيه النوم يقول الشيخ بن عثيمين رحمة الله تعالى يبقى يعني مضطجعا يعني لا يقوم. نعم. In fact, Sheikh Ibn Uthaymin رحمة الله he mentions he mentions that even if a person can't go to sleep, then he lies down and he shouldn't stand up and nor should he sit up. حتى يأتي وقت الفجر إذا دخل وقت الفجر يصلي الفجر في أول الوقت As until the following morning where the time of fajr comes and he prays fajr right at the beginning of this time ويصلي قبل الفجر ركعتا الفجر سنة and الفجر and of course before fajr he prays the two سنة رواتب of fajr ثم يستقبل القبلة and then he faces the قبلة ويرفع يديه ويدعو and Faces the Qibla, raises his hands and he makes dua إلى أن يظهر ضوء الشمس دون أن يظهر القرص قبل أن يظهر قرص الشمس يظل واقفا يدعو مستقبلا القبلة نعم So before the sun starts to appear before the disk of the sun starts to appear but there is now light then he faces the Qibla and he prays ثم ينطلق إلى جمرة العقبة وهي آخر جمرة تسمى الجمرة جمرة العقبة والجمرة الكبرى آخر حد منا وأول حدود مكة يعني أبعد شيء عن مزدلفة وأقرب شيء إلى مكة نعم and then after this he goes from this place all the way to جمرة العقبة the the biggest pillar and the biggest pillar is the last pillar which is the furthest away so the pillar which is furthest away from مزدلفة and nearest to Mecca, he goes there. And he throws seven stones at it. And he shouldn't exaggerate in terms of how big the stone is, small stones. Like, for example, the size of a chickpea or the parts that you see in a musabbah, like those small stones. 
يرميها بسبع حصيات ياخذ الحصى في طريقي and a person he takes these small pebbles or small stones on his way from the road من اي مكان from any place نعم اذا رمى جمره العقبه يكون ينحر بعد هذا الهدي اذا كان عليه هدي متمتعا او قارنا نعم after a person has now stoned the big pillar then he sacrifices in his animal if he's a mutamatti or a qarin thumma ba'da hadha yahliq aw yuqassir wal halq awla and then after this the person shaves or cuts his hair and it's better for him to shave his hair na akhadha ash-sha'r bil mus shaving the hair with the blade na'am bi hadha yakun at-tahallul al-asr yahull lahu kull shay haram alayhi bi sabab al-ihram illa an-nisa illa al-jima na'am so now once he has shaved his hair now he has as we mentioned pre- uh, previously he has now made tahallul al-awwal i now certain the certain things he has come out of his ihram in the minor form or the first in the to the first level so now everything is permitted for him except women ثم يذهب الى مكه and then he goes to mecca يطوف طواف الافاضه وهذا هو الركن الثالث من اركان الحج and then he makes the tawaf which is called tawaf al ifada and this is the third pillar of hajj وهذا الطواف يطوف بالبيت دون ان يصنع ما ذكرنا من الطباع والمساء الرمل المسارع في المشي لانه يستطيع ان يطوف في الثوب وفي لباسه العادي الذي حول الاعضاء لانه عندما تحلل الان التحلل الاول بالرمي والحلق يصح له ان يلبس اللباس والاشكال نعم and then he makes tawaf but he doesn't have to be now wearing the ihram because now when he started to make it, when he threw the stones and he shaved his hair um, he now came out of the ihram and now he's wearing his normal clothes نعم يطوف سبعة اشواط so pass he makes seven tawaf كما ذكرنا في طواف الإفاضة لكن دون الإطباع والرمل نعم just as we mentioned regarding the other tawaf and this is without running or uncovering his right shoulder as we mentioned ويصلي ركعتين سنة الطواف and then he prays two rak'at which are the sunnah of the tawaf ثم يسعى بين الصفا والمروة على ما ذكرنا في السعي and then he goes to صفا والمروة just like we mentioned about the sa'i ويصح أن يسعى كذلك في ثيابه and again he can do this in his clothing يعني دون الازار والرداء meaning he doesn't have to wear the ihram وبهذا اتم اركان الحج and by this he has completed the main pillars of hajj the pillars of hajj يرجع الى منى he goes back to mina ويبيت بها and he stays in mina هذه الليله هي ليله الحادي عشر so this is now the 11th night of the hijja يوم الحادي عشر يرمي الجمرات الثلاثه يبدا بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى نعم. And then the eleventh day of the Hijjah, he, stro- he throws the stones at the smallest pillar, then the second pillar, then the third pillar. وقت الرمي يكون بعد زوال الشمس. نعم. يعني the... بعد uh, يعني uh, وقت صلاة الظهر. نعم. And the time for a person throwing the stones at the pillars is uh, when the time of Dhuhr has, uh, has started, i.e., when the Dhuhr prayer has been prayed. ولو رمى قبل الزوال يعيد. And if a person ends up throwing the stones before the Dhuhr prayer, before the time of the Dhuhr prayer, then he has to repeat it. كمن صلى قبل الوقت. Just like somebody who prays before it's time. وله أن يرمي حتى في الليل. And he can carry on throwing stones even at night. نعم. يرمي الجمرة الصغرى أولا ثم يأخذ ذات اليمين ويقف طويلا مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. نعم. So a person, he throws the uh, stones at the first pillar and then he goes towards his right hand side then he stands for a long time supplicating ثم يرمي الجمرة الوسطى بسبع حصيات ثم يأخذ ذات الشمال قليلا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو طويلا and then again he now throws seven stones at the middle uh, pillar and then he goes towards the left and he stands for a long time and he uh, supplicates ثم يأتي ويرمي جمرة العقبة بسبع حصيات and then after this he comes to the main big pillar and he throws it uh, throws at it again with seven stones ولا يقف عندها للدعاء and he doesn't stop there in order to make dua يصنع هذا في كل يوم من أيام التشريق he does this in every day of the days of التشريق في الحادي عشر 11th والثاني عشر 12th وإن أراد الخروج يعني إنهاء الحج في هذا اليوم في اليوم الثاني عشر 
لابد أن يخرج من منى قبل غروب الشمس ولو غربت عليه الشمس وهو في منى يبقى إلى اليوم الثالث عشر ويرمي في اليوم الثالث عشر so والأولى a... به أن يبقى اليوم الثالث عشر If a person wants to leave after the twelfth of the hijjah then he has to leave before sunset If sunset comes and he is still in Mina then he has to stay for the thirteenth day and it's better for a person to stay for the thirteenth day نعم وبهذا يكون قد بقي عليه من الحج طواف الوداع قبل أن يسافر يطوف سبعة أشواط ثم بعد هذا يسافر أسأل الله سبحانه وتعالى أن بلغنا وياكم الحج و والله أعلم وصلى الله على النبي محمد وعلى وصحبه وسلم. Then after this, after completing this, the only thing that now remains is the tawaf al wudaa. The tawaf al wudaa is his final tawaf that he has to make before leaving Mecca. And he does this seven times, and then then he leaves and he has finished his the sunnah of his Hajj.